今天大家猜猜我来到哪儿？中国传媒大学，干了五年的媒体啊！今天终于满足了我最初的梦想。我还有两个梦想，相信你们也都知道，一个北影，一个中戏。至于你们为什么知道呢？你们也是这种人啊！既然今天来到了这个中国传媒，肯定啊，再查查这个中国传媒的食堂。看看这帮这么高颜值的艺术生吃什么？还有一个最重要的，祖宗开了毕业展，在中国传媒大学里边，中传的毕业展你在外边看不着。对，你说那个央美的毕业展，那对外开放，你随便看。中传的毕业展，那不是想看能看的吗？看得有人儿，你知道吗？那今天我们就在里边看看这个中传校内食堂小姐姐们到底吃怎么样。之后咱们一块儿去参加一下小祖宗毕业展。Let's go。宁德老师干嘛的？播音的。播音的。今天我们去吃中国传媒大学的食堂。你这丢段了。取消学校，同桌买一身新衣裳。从头捋到脚，恨不得袜子都是新的。我操，老抠逼花钱了。我操，难得。我操，你们这个食堂离得都这么远吗？哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。没有人，没问题，没问题。哎，感谢感谢啊！有没有什么食堂推荐啊？这个食堂啊，好吃吗？呃，还可以吧。好，谢谢。好，一会儿见，一会儿见，别人不客气。拜拜拜拜拜拜拜。到这儿了啊！星光教育超市。怎么就叫它星光？走啊！进去没准好吃的更多。走，来子哥，别恋恋不舍了。路，跟美食城市呗。脆皮鸡是吗？是。你好，黑椒脆皮，来一份。好，谢谢。然后再买点零食，你们想吃什么零食？炸鸡呢？炸鸡就马上安排。那汉堡再来一个呗。啊，这跟我学校似的。你想吃什么？我。鸭血粉丝汤。可以。哎，你们照多少钱？我买去。行。啊。就我这看着行啊，行，加些粉丝汤，我加了份肥牛，我看他那个就多塞了，一直日渐消瘦，我说加份肥牛给补补。多塞了，人那叫瘦。哎，你说咱碰上这些，会不会过两年一看一大明星啊？哦，也有可能。建议大家收藏。咱整吧，你先整，我能吃一口吗？就一口，主要是喂给他们尝尝。你别救了我。不不救不救。听得懂吗？别拉了。他给他闺女鸣不平的，原来他也想尝，他不敢，你知道吗？哈哈哈哈哈！中传的加点粉丝吃过吗？加肥牛加点粉丝吃过吗？我亲自配的料吃过吗？我操！百比聚三大百比聚，你知道吗？哈哈哈哈哈！整容前的楼一惊啊！啊！我操！一会儿赶紧给我亏，我先坐你那儿去。你就坐那儿吧。我能坐这儿，能正常看点炸鸡。加肥牛加点粉丝汤。他爸。尝尝啊，中传的鸭血粉丝啊！别说你，我都嫌恶心。挺正常的，挺清淡的。然后之后，它那个汤是类似于那种鸡汤，科技狠活汤，不狠活吧？反正挺好吃的。一勺送一份，饭，吃吧，吃吧，吃吧，你也吃吧，我要尝尝这个啊。让那个中传的黑椒脆皮鸡饭，这脆皮鸡饭看还挺有营养的，黄瓜丝儿、玉米粒、海苔碎、鸡肉、白菜，我尝一口啊，就尝一口。哎，不是，不错，好吃是吗？嗯，就是按照学生的标准来讲的话，我觉得还不错。这食堂这么多人来，我觉得是有原因的。哎，油就是它不油，特酥。对，就是那种不健康，让你吃的还干净一点。哎，对，干净。哎，好嘞，谢谢。这个自己家香菜是吧？对，从家香菜自己家。好，我点的香辣牛肉面，你看这分量，你猜猜是多少钱？这多少钱啊？十七，能看见真肉，而且还给了不少。这要跟咱家楼底下得卖二十七啊！你你们先尝尝吧。哎，肉好吃，尝尝肉。尝尝面条，别老尝肉，肉哪儿哪儿能吃？他这肉是给挺实在的啊。那有股草药的吗？你们之前吃过这家面吗
以后可以吃，也没有什么油。对，正鸡你再笑了，每天时间了。尝尝这个中传的香辣牛肉面。哇，这药味儿挺浓啊！好吃吗？稍微有点一般，有点油腻，有点糊嘴。但是我觉得年轻人吃没什么问题，年轻人都得嘴壮嘛，就得吃这个东西。那还是牛肉给的挺多，十七块钱。是。刚才我就吃上一块了，但是上的时候好几块呢。先说这样这个阿姨奶茶的好不好？啊。我们点了几杯，尝尝。走。耶、yeah.。好喝吗？我粥啊，<笑>粥，粥<笑>挺厉害的啊。贼稠是吧？就是芒果，泥。哎，真不错啊！真的，这草莓味都喝出来草莓酸。嗯，好喝，好喝吧？好喝。你刚才我看了半天，有好看的小姐姐，没有帅小伙啊。全学校男女比三比七，男七女七。啊，感觉好啊！听见没有？好好学习吧，知道该报什么志向了吧？我大学的饭是好吃，就我自己点的不行，你们点的都还可以。行，最后尝尝这个陈哥这个炸鸡，怎么吃？你要不要回去给你们宿宿舍的舍友拍一张啊？不好吧？拉仇恨，都毕业了还拉仇恨，你说是？拉仇恨，他人家才能记得住他们。给给给给给，我吃鸡腿。<笑>我肚子上了，我会心疼的。炸鸡，我，看这腰，啊，哇，不错啊，这个味道都特像那种老北京美式炸鸡。对对对，对吧？就是那种，真是特不，就是吧，它这里边这个鸡肉稍微有点不入味，但是这都不是问题。这炸鸡真好吃。炸鸡自欺欺人，那成哥，你这就是属于老光棍的心态，你就不要跟他们他们他们讲道理，你知道吗？你们想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，他们自有自己的道理。有你做点子，你们大学毕业就结婚了？嗯，等了两年。因为那会儿觉得有没有结婚证都无所谓。这倒是。嗯，你就结婚不结婚没什么区别。嗯。但是后来一想，我操，那那不受法律效应，我这帅走了、啊，跑了怎么办？那个时候十九二十岁啊，我丈人觉得自己很帅，没结婚啊，吃大包吧，最后一口，完事儿，好吧，走，出发，参加小董董毕业的啊，欢迎来到我们二零一九摄影展览。我想说一点艺术的话，一说出来感觉有点骚。哈哈哈哈哈！重点，今天我们此行的目的，既然今天来参加祖宗这个毕业展，那就是我们俩一块点评。行啊，今儿吃完了啊，点评呀！好久没来这个大学食堂吃饭了啊，尤其是还是这种美食城的那种快餐形式啊，吃的呢，感觉上就是上岁数了，就是年轻人这种中午中年的这种味道不太适合我，但是还挺好吃的。知道这个中传的师妹们啊，吃的挺好的，我也就放心了。所以呢，我们用科学打法给这个中传的食堂打了一个三点六五分。这回我们平均吃了二十一块五，就是性价比又高，又能吃饱，味道还说得过去啊，真的是不错。这期呢，也有机会单独来到这个传媒圣地啊，中传见识了吃的，见识了喝的啊，见识了人，见识了艺术，嗯，都见识了啊，非常的全面。行，今儿这么着，下回给大家吃别的。Thank you.